Hola estimados miembros de la comunidad odontológica, el problema de la resistencia bacteriana vino para quedarse y no nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando que alguien más solucione este problema. Nosotros en el día a día y con el quehacer odontológico podemos ser parte de la solución y hoy te vengo a presentar una alternativa para poder hacerle frente a lo que sería la resistencia antimicrobiana. Estamos en una entrega más y ahora vamos a hablar acerca de qué antibiótico seleccionar cuando estoy manejando una infección de la forma tradicional. Si yo tengo una infección, yo tengo que considerar si mi infección es aguda o crónica. Este dato es sumamente importante porque me va a ayudar a mí a tomar la decisión si utilizo antibiótico bactericida o bacteriostático. Por ejemplo, si yo tengo una infección aguda, las bacterias están replicándose de una forma exponencial y acelerada. De tal manera que la efectividad de aquellos fármacos que afectan la integridad de la pared bacteriana, en este caso, son altamente efectivos. En otras palabras, si tengo una infección aguda, las bacterias se están replicando y están transfiriendo parte de su pared unas con otras, haciéndola débil en algún momento mientras éstas se fortalecen en el proceso llamado transpeptidación. Las penicilinas y las cefalosporinas actúan en este punto, afectando este mecanismo y haciendo una eh, pared bacteriana frágil, débil, que fácilmente puede ser destruida por los cambios osmóticos del medio. En cambio, si yo tengo una infección crónica, las bacterias no se están replicando exponencialmente. Las bacterias están aportando toxinas al proceso infeccioso que tienen ya instaurado desde varios días atrás. En tal caso, si utilizo penicilina en una infección crónica, las bacterias no se están replicando, por tal razón yo no aprovecharía esa particularidad que tenemos de infecciones agudas. De lo contrario, necesito otro tipo de estrategias, por ejemplo, los macrólidos que afectan la síntesis de eh, proteínas afectando las unidades ribosomales. Entonces, esto, este dato es muy importante porque si yo tengo una infección crónica y yo utilizo bactericida, yo claramente notaré una inefectividad de mi tratamiento. En cambio, si yo tengo una infección aguda y yo lo manejo con antibióticos que se utilizan en aspectos crónicos, probablemente no obtenga el resultado que quiera. Entonces, recuerdo que estos consejos están para que los apliques en la práctica clínica del día a día y estamos fomentando prescriptores 2.0. Y recuerda que nuestro lema es que la odontología es más que dientes. Hasta la próxima entrega.